അടുത്ത ഹെഡിംഗ് ആണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാഫ് ഇ സി ജി എന്ന് പറയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ബീറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള പ്രാഥമിക പരിശോധനയാണ് ഇ സി ജി ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇ സി ജിയിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇ സി ജിയിലും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാത്തതാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡോഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇ സി ജിയിലൂടെ ഒരുവിധം ഹാർട്ടിൻ്റെ അബ്നോർമാലിറ്റീസൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും നോർമൽ ഇ സി ജിയിൽ നിന്ന് വേരിയേഷൻ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാഫും ഇ സി ജി ആണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാമും ഇ സി ജി ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും അബ്രിവേഷൻ സെയിം ആണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാഫ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാം എന്താ വ്യത്യാസം ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീനാണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രിൻ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മോണിറ്ററിൽ കാണുന്ന ആ മോണിറ്ററിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇമ്പൾസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാഫ് ഗ്രാം അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഈസ് ദ മെഷീൻ ആൻഡ് ഗ്രാം ഈസ് ദ റെക്കോർഡഡ് സിഗ്നൽസ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതൊരു ഗ്രാഫാണ് ഇങ്ങനെ കാണാം ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആയൊരു പേപ്പറാണ് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേപ്പറിലാണ് അത് കാണിക്കാം ഒരു നോർമൽ ഈ സീജിൽ മൂന്ന് വേവുകൾ കാണാം ഇതിനെ പി വേവ് എന്ന് പറയും പി വേവ് ഇത് ക്യു ആർ എസ് വേവ് ഇത് ടി വേവ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചത് അതായത് നോർമൽ ഈ സീജിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പി വേവ് ക്യു ആർ എസ് വേവ് ടി വേവ് പി വേവ് ക്യു ആർ എസ് വേവ് ടി വേവ് പി വേവ് ക്യു ആർ എസ് വേ ക്യു ആർ എസ് വേവ് ടി വേവ് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഇത് പി വേവ് ക്യു ആർ എസ് വേവ് ടി വേവ് ഇതിൽ പി വേവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓറിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ ക്യു ആർ എസ് വേവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ ടി വേവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഡയസ്റ്റോൾ ജോയിൻ ഡയസ്റ്റോളിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ ഡയസ്റ്റോളിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് വെൻട്രിക്കുലാർ ഡയസ്റ്റോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം പി വേവിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വലുതാണ് ക്യു ആർ എസ് വേവ് കാരണം വെൻട്രിക്കുലാർ ഓറി പി വേവ് ഓറിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ ആണ് ഓറിക്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ ആണ് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ പവർഫുൾ ആണ് വെൻട്രിക്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഓറിക്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പി വേവിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടിയിൽ വലിയ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പി പീക്ക് ക്യു ആർ എസ് വേവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് മറ്റു ചില ടേമുകൾ കൂടെ വിളിക്കും ഓറിക്കുലാർ സിസ്റ്റോളിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഓറിക്കുലാർ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഇതിന് വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് വെൻട്രിക്കുലാർ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഇതിന് വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് വെൻട്രിക്കുലാർ റീ പോളറൈസേഷൻ അപ്പോൾ പി വേവ് ഓറിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ ഓറിക്കുലാർ ഡീപോളറൈസേഷൻ ക്യു ആർ എസ് വേവ് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ വെൻട്രിക്കുലാർ ഡീപോളറൈസേഷൻ T wave, beginning of ventricular diastole, ventricular repolarization. അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഇ സി ജിയിൽ പിന്നെ ഈ വേവുകൾ ഏകദേശം ഈ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ വേണം ഇതിനൊക്കെ ടൈം ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വരണം ഇത് ജോയിൻറ്റ് ഡയസ്റ്റോൾ ടൈം ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ടൈമോ ഇത് ടൈം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡോ നോക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിന് ഇടക്കൊക്കെ കൃത്യമായ ടൈമുണ്ട് പി വേവിനും ക്യു വേവിനും ഇടയ്ക്ക് കൃത്യമായ നോർമൽ ടൈമുണ്ട് ആ ടൈമിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വന്നാൽ സം പ്രോബ്ലം ക്യു ആർ എസ് വേവിനും ടി വേവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ അതും പ്രോബ്ലം ആണ് അതേപോലെ പി വേവിൻ്റെ ഒരുപാട് ഇരട്ടിയിൽ വരും ക്യു ആർ എസ് വേവ് ചില ആൾക്കാർ പി വേവിൻ്റെ ഏകദേശം അതേ വലുപ്പായിരിക്കും ക്യു ആർ എസ് വേവിന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെൻട്രിക്കുളിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ വളരെ ദുർബലമാണെന്നാണ് ചിലപ്പോൾ പി വേവ് ക്യു ആർ എസ് വേവ് ഒന്നിച്ച് വരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓറിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ തുടങ്ങി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ടൈം ഓരോന്നിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ട
ലീഡുകൾ മെഷീനിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർട്ടിലെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളാണല്ലോ ഹാർട്ട് ബീറ്റിന് കാരണം എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ആണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റിന് കാരണം ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് നമ്മളെ ചെസ്റ്റിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് പെരിക്കാർഡിയം വഴി നെഞ്ഞിൻ്റെ മേലെ ഈ സിഗ്നലുകൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിഗ്നലുകൾ ചെറിയ ഇലക്ട്രോഡുകൾ വെച്ചിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് മെഷീനിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മെഷീൻ ഈ സിഗ്നലുകളെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലുകളെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റും അങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെയ്വ് പാറ്റേൺ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ചെസ്റ്റ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് ആൻഡ് ലീഡ്സ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലീഡ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇ സി ജി മെഷീൻ ആൻഡ് ദ മെഷീൻ കൺവേർട്ട് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ടു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ടു ഒപ്റ്റെയിൻ എ ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്സിൽ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈം വൈ ആക്സിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ടൈം ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് അഗെൻസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇൻ എ നോർമൽ ഇ സി ജി there is a there is definitely three waves a short p wave which indicate auricular systole or auricular contraction or auricular depolarization a sharp qrs wave which indicate ventricular systole or ventricular depolarization and a short very short t wave which indicate the beginning of ventricular diastole or ventricular repolarization any variation in the wave pattern indicate some abnormality with cardiac action and the regulation of cardiac activity hrudayathinte activity e niyandrikapadunnathu engane hrudayathinte activity angane pratheegichu niyandrikkanda kaaryam onnilla karena heart inde control heart inde kai thanne sa note sa note ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇമ്പൾസ് പുറപ്പെടുന്നത് ഇമ്പൾസ് പുറപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയാം ഓരോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡിലും അതാണല്ലോ ഓരോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡിലും ഓരോ കാർഡിയാ സൈക്കിൾ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ എസ് എ നോഡിൻ്റെ അടുത്ത് ബ്രെയിനിലെ മെഡുല്ലയിൽ നിന്ന് നെർവുകൾ വന്നിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് എ നോഡിൻ്റെ അടുത്ത് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് നെർവുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെഡുല്ലയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് സിമ്പതറ്റിക് നെർവ് ബ്രാഞ്ചാണ് മറ്റത് പാരാ സിമ്പതറ്റിക് നെർവ് ബ്രാഞ്ചാണ് ഈ സിമ്പതറ്റിക് നെർവുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സിമ്പതറ്റിക്കും പാരാ സിമ്പതറ്റിക്കും ഈ സിമ്പതറ്റിക് നെർവുകൾ ആണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂട്ടേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ഓടുമ്പോഴോ മല കയറുമ്പോഴോ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ മിനിറ്റിൽ എഴുപത് എന്നുള്ളത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറായിട്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ ശക്തിയും കൂടും ആ സമയത്ത് സിമ്പതറ്റിക് നെർവാണ് ആക്റ്റീവ് ആവാം സിമ്പതറ്റിക് നെർവ് ഇവിടെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ് അഡ്രിനാലിൻ അഡ്രിനാലിനുണ്ട് നോർ അഡ്രിനാലിനുണ്ട് സിമ്പതറ്റിക് നെർവുകൾ എസ് എ നോഡിനടുത്ത് അഡ്രിനലിൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യും അഡ്രിനലിൻ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ ശക്തി കൂടും ഹാർട്ട് ബീറ്റുകൾക്കിടക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ട് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് ആൻഡ് മോർ പവർഫുൾ ബീറ്റ്സ് അതാണ് സിമ്പതറ്റിക് നെർവുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പാരാ സിമ്പതറ്റിക് ചില സമയത്ത് ഹാർട്ടിന് അത്ര ശക്തിയിലൊന്നും ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടിയ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോർമൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മല കയറുന്ന സമയത്ത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടണ്ടു മല കയറി അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇങ്ങനെ തൊണ്ണൂറായി നിൽക്കേണ്ട അത് നോർമൽ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ടുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങ് അതിന് വേണ്ടി ഇടപെടുന്ന നെർവ്സാണ് പാരാ സിമ്പതറ്റിക് അതിവിടെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊളൈൻ ആണ് അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടിയ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് നോർമൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കുക ഹാർട്ട് സ്വയം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ഹാർട്ട് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പേസ് മേക്കർ കോൾഡ് എസ് എ നോട്ട് ബട്ട് എസ് എ നോട്ട് ക്യാൻ ബി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ബൈ ദ നേഴ്സ് ഫ്രം മെഡുല ആൻഡ് ദ നെർവ് സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ് ടു സെറ്റ് വൺ ഈ സിമ്പതറ്റിക് സെറ്റ് ആൻഡ് പാരാ സിമ്പതറ്റിക് സെറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്ട്രേണസ് എക്സസൈസ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ റണ്ണിങ് ക്ലൈമ്പിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സിമ്പതറ്റിക് നേഴ്സ് സെക്രീറ്റ് അഡ്രിനലിൻ നിയർ ദ എസ് എ നോട്ട് and the adrenaline secretion stimulate
ബ്രെയിന് കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നടന്നോളും പക്ഷേ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂട്ടേണ്ട സമയത്ത് കുറയ്ക്കുക കുറക്കേണ്ട സമയത്ത് കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടിയാൽ കുറയ്ക്കുക കുറഞ്ഞ പ്രഷർ കൂട്ടുക ഇങ്ങനെയുള്ള നിയന്ത്രണം ബ്രെയിനിനുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് എസ് എ നോഡിനടുത്ത് വന്ന് എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പത്തറ്റിക് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബറുകൾ വഴിയാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് എക്രീറ്റ് അഡ്രനലിൻ വിച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആൻഡ് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് എക്രീറ്റ് അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ വിച്ച് നോർമലൈസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഈ സിമ്പത്തറ്റിക് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബറുകൾ രണ്ടും എ എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം സ്വതന്ത്ര നാടീ വ്യവസ്ഥ അതിൻ്റെ നെർവ് ഫൈബറുകൾ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് മെഡുലയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകളാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബറും പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബറും അടുത്തത് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഹാർട്ട് ബീറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസോർഡേഴ്സ് ഹൈ ബി പി ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ രക്താതിമർദ്ദം ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പാറ്റസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കൈയുടെ മേലെ ഒരു കാഫ് പോലത്തെ സാധനം കെട്ടിയിട്ട് മെർക്കുറി കോളം അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ചെയ്തിട്ട് സ്ഫിക്മോ മാനോമീറ്റർ എന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പറയുന്ന പേര് പ്രഷർ അളക്കുന്ന അപ്പാറ്റസ് ആണ് ബി പി അപ്പാറ്റസ് ആണ് സ്ഫിക്മോ മാനോമീറ്റർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ രക്താതിമർദ്ദം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ പ്രഷർ അറിയണം ഇത്ര നോർമൽ വൺ ട്വൻറ്റി എബവ് എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി ഇതാണ് നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി എബവ് എയ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷറാണ് ഇത് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷറാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡയസ്റ്റോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ റിലാക്സേഷൻ ആണ് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ കൂടും അപ്പോൾ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷറിനെ പമ്പിങ് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കും ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷറിനെ റസ്റ്റിങ് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ഹാർട്ട് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാർട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് വെസലുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷറാണ് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ റസ്റ്റിങ് പ്രഷർ അത് എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷറാണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിങ് പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നൂറ്റി ഇരുപതിന് എൺപതിനോടൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പൾസ് പ്രഷർ എന്ന് പറയും പൾസ് പ്രഷർ അപ്പം നോർമൽ പൾസ് പ്രഷർ എത്രയാ ഡിഫറൻസ് ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ച് അല്ല സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ ആണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിങ് പ്രഷർ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള റസ്റ്റിംഗ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ആണ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് നോർമൽ പ്രഷർ ഇതിന് ഇത് നമ്മളെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത് കൂടും കൂടിയിട്ട് പിന്നെ വൺ ഫോർട്ടി എബവ് നയൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി എത്തുമ്പോൾ ഇതിൽ വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റോളിക് സിസ്റ്റോളിക് നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പതായി ഡയസ്റ്റോളിക് എൺപതിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറായി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇവ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ പമ്പ് പൾസ് പ്രഷർ എത്ര വരുന്ന് പൾസ് പ്രഷർ അൻപത് മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി ആവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അടുത്തത് നൂറാവട്ടെ അടുത്തത് ഇത് നൂറാണെങ്കിൽ മറ്റേ ചിലപ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപതൊക്കെ ആവും പൾസ് പ്രഷർ എഴുപതാവും ഇത് നൂറ്റി പത്താവട്ടെ മറ്റത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാവും പൾസ് പ്രഷർ വീണ്ടും ജമ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സിസ്റ്റോൾ ഡയസ്റ്റോൾ പ്രഷറുകൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വല്ലാതെ കൂടും അതായത് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ കുറച്ച് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ജമ്പ് ചെയ്യും നോക്ക് ഇവിടെ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ആയിട്ടുള്ളൂ പത്തേ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർട്ടി ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നോർമൽ പ്രഷർ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി എബവ് എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി അതിൽ വര
ബ്രെയിൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ആസ് എ സൈലൻറ്റ് കില്ലർ ദാറ്റ് ഈസ് കുറേ കാലത്തേക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാതെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മേജർ ഓർഗൻസ് എസ്പെഷ്യലി കിഡ്നി ബ്രെയിൻ പോലത്തെ ഓർഗനുകൾക്കൊക്കെ ഇറിവേഴ്സിബിളായ ഡാമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത ഡിസോർഡറാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് സി എ ഡി എന്ന് എബ്രിവേഷൻ കാണാം സി എ ഡി ഹാർട്ടിൻ്റെ വോളിന് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടറിയാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി അപ്പോൾ ഡയഗ്രത്തിൽ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന മേജർ ബ്ലഡ് വെസലാണ് അയോർട്ട അയോർട്ട ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അയോർട്ടയെ കാണുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ അയോർട്ടയാണ് കൈക്കും കാലിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസിനൊക്കെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അയോർട്ടയുടെ ഒന്നാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് ഹാർട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അയോർട്ടയുടെ ഒന്നാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് ഹാർട്ടിൻ്റെ വോളിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് ഇത് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചായി മാറിയിട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഹൃദയധമനി അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അയോർട്ട വിച്ച് സപ്ലൈ ഹാർട്ട് മസിൽസ് ഈ കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ആ തടസ്സങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സമാണ് അത്തറോസ്ക്ലിറോസിസ് അത്തറോ സ്ക്ലിറോസിസ് ആർട്ടേറിയോ സ്ലിറോസിസ് അല്ല അത്തറോ എ ടി എച്ച് ഇ ആർ ഒ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാൽഷ്യമോ ഫൈബറോ ഫാറ്റോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്ന പാസേജ് നാരോ ആവുമ്പോൾ കാർഡിയാക്ക് മസിലിന് അല്ലെങ്കിൽ മയോകാർഡിയൽ വോളിന് ബി ടി എന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും കിട്ടില്ല പലപ്പോഴും കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈയും കൂടുതൽ ന്യൂട്രിയൻസും വേണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബ്ലഡ് പോകുന്ന പാസേജ് നാരോ ആവുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റിലൊക്കെ വരും അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ സി എ ഡി സി എ ഡിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ ഹൃദയധമനിയിൽ ഫാറ്റും കാൽഷ്യവും ഫൈബ്രസ് ഡിഷ്യോ ഏതെങ്കിലും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളാണ് ആ ഡെപ്പോസിഷന് പറയുന്ന പേരാണ് അത്തറോ സ്ക്ലിറോസിസ് അടുത്താണ് അഞ്ചൈന അഞ്ചൈന പെക്ടോറിസ് എന്നാണ് കംപ്ലീറ്റ് നെയിം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ആർട്ടറിയുടെ ബ്രാഞ്ച് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാർഡിയാക്ക് മസിൽ ഭാഗങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും കിട്ടാതാകുമ്പോൾ സിവിയറായ പെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹൃദയ പേശികളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാർഡിയ കൊറോണറി ആർട്ടറിയുടെ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദാറ്റ് എഫക്ട് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ദ കൺസേൺഡ് പോർഷൻ ഓഫ് കാർഡിയാക്ക് മസിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിവിയറായ എക്യൂട്ട് പെയിൻ ആണ് അഞ്ചൈന ആ വേദനയുടെ പ്രത്യേകത ഈ ചെസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു കടച്ചിൽ പോലെ രണ്ട് കൈ ഷോൾഡർ വഴി കൈകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഷോൾഡറിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് പെക്ടറൽ ഗീഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും പെക്ടറൽ റീജിയൻ ആണ് ഷോൾഡർ അതുകൊണ്ട് അതിന് അഞ്ചൈന പെക്ടോറിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംറ്റം ഓഫ് എക്യൂട്ട് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ഫ്രം ദ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ടു ദ കാർഡിയാ മസിൽ അതിന് കാരണം കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കുകൾ ആവാം അടുത്തത് നാ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പറയാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഹാർട്ട് അറസ്റ്റ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനെ കാർഡിയാക്ക് ഫെയിലിയർ എന്നും പറയും എന്താ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അതായത് സോറി ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആദ്യം പറയാം ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് ഈസ് ഫെയിൽഡ് ടു മീറ്റ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ലിഫ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് നില ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറുന്നത് എന്ത് പ്രതീക്ഷയിലാണ് അങ്ങനെ കയറുന്ന സമയത്ത് കനത്ത വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾ അതിനനുസരിച്ച് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടണം ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് കൂടണം പലപ്പോഴും
to meet the requirements of the body. ഒരു എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വർക്കിനനുസരിച്ച് ബോഡിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഹാർട്ട് പരാജയപ്പെടുന്നതാണ് കാരണം അത് ഹാർട്ട് മസിൽസിൻ്റെ പ്രശ്നമാവാം ഹാർട്ട് വാൽവിൻ്റെ പ്രശ്നമാവാം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് ആവാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എ പോർഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് മസിൽ ആ ആർട്ടറി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഹാർട്ട് മസിൽസിന് കുറേ സമയത്തേക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ട കിട്ടാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് പോർഷൻ ഈസ് പെർമനൻ്റ്ലി ഡാമേജ്ഡ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ എ പോർഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് മസിൽ ഈസ് പെർമനൻ്റ്ലി ഡാമേജ് ഡ്യൂ ടു ദ ബ്ലോക്കേജ് ഓഫ് സം പോർഷൻ ഓഫ് കാർഡിയാക്ക് സോറി സം പോർഷൻ ഓഫ് കൊറോണറി ആർട്ടറി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പേഴ്സൺ സർവൈവ് ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറയും കാരണം ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം വർക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പിന്നീട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഒപ്പം ബീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കുറയും വീണ്ടും കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഭാഗം തൊട്ടടുത്ത് ഡാമേജ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വീണ്ടും വല്ലാതെ കുറയും ചിലപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അറ്റാക്ക് തന്നെ ഒരു മാസീവ് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ മൊത്തം ഹാർട്ടിൻ്റെ ബീറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അല്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എ പോർഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് മസിൽ ഈസ് പെർമനൻ്റ്ലി ഡാമേജ് ഡ്യൂ ടു ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ബൈ സം ബ്ലോക്ക് ഇൻ ദ കൊറോണറി ആർട്ടറി ആർട്ടറി ഹാർട്ട് അറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയാ കറസ്റ്റ് കാർഡിയാ കറസ്റ്റ് മീൻസ് ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബീറ്റിംഗ് ഒരു മാസീവ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ ഫലമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ഞിലുണ്ടാവുന്ന സഡൻ ഷോക്കിൻ്റെ ഫലമായിട്ടോ അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കിൻ്റെ ഫലമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും അടിച്ചു വീഴുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടോ ഒക്കെ ഹാർട്ട് കുറേ സമയത്തേക്ക് പമ്പിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ ഹാർട്ട് പമ്പിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാർട്ട് അറസ്റ്റ് അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഹാർട്ടിനെ നമ്മൾ പിന്നെ നെഞ്ഞിൽ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് മൈൽഡ് ഷോക്ക് കൊടുത്തിട്ടോ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് ഡെത്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറസ്റ്റ് മീൻസ് ഹാർട്ട് ഈസ് നോ ലോങ് നോ ലോങ്ങർ പമ്പിംഗ് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ബീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ മീൻസ് ഹാർട്ട് ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻ്റ്ലി പമ്പിംഗ് ടു മീറ്റ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മീൻസ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് മസിൽ ഈസ് ഡാമേജ്ഡ് ഡ്യൂ ടു സം ബ്ലോക്ക് ഇൻ ദ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഹാർട്ട് അറസ്റ്റ് മീൻസ് ഡ്യൂ ടു എ മാസീവ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഓർ സം ഷോക്ക് ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബീറ്റിംഗ് ഇനി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൊറോണറി ആർട്ടറിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ കൊറോണറി ആർട്ടറിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനയാണ് അഞ്ചിയോഗ്രാം കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ എവിടെയാണ് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളത് എത്ര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ബ്ലോക്ക് എന്ന പരിശോധനയാണ് ആൻജിയോഗ്രാം ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആ ബ്ലോക്ക് നീക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി പുറമെന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ഇനി ചില കേസിൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി മതിയാവില്ല ബൈപ്പാസ് സർജറി വേണം കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും സി എ ബി ജി കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ കൊറോണറി ആർട്ടറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഭിത്തിക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടറിയാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി അതിലുണ്ടാവുന്ന ഏത് തടസ്സവും ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അപ്പകടത്തിലാക്കും അപ്പോൾ കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധനയാണ് ആൻജിയോഗ്രാം ആൻജിയോഗ്രാമിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ആ ബ്ലോക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നോൺ ഇൻവേസീവ് പ്രോഗ്രാമാണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചില കേസിൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി മതിയാവില്ല ഒരു ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി തന്നെ വേണ്ടി വരും അതിനെ പറയുന്നവരാണ് ബൈപ്പാസ് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് സി എ ബി ജി എന്നാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് നെയിം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ കാര്യം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നാല് ഡിസോ